。兰兰。那么我就例行公事介绍一下吧，高女士，高氏集团的代表。这位呢，莫先生，墨子资本的顾问。未来两位会跟进我们的营销策划环节。太监家庭聚会不习惯是吧？错啊，可能最近没有休息好吧。人千万不要一心二用。请莫先生放心。工作上的事，我会专心致志。其实今天呢，就是随便见个面，认识一下，不用搞得那么严肃。我们都是一家人啊。哎，林雨，你坐过来吗？你怎么坐的离我这么远呢？谁不知道我们的关系啊？过来嘛。这次也是他想高氏力荐了你。我们今天下班一起回家好不好？好，那我早点下班。嗯，我们快点开始吧。嗯，开始吧。昨天喝多了，你回去告诉他，让他不要再等我了。我真的好喜欢他，怎么办？我知道你喜欢他，我也知道你难过，但是我必须告诉你。爱情它就是个纯粹的东西，不可能跟人分享的。你自己选的路，你就好好的走，别再打扰主事，否则下一次我不会饶了你。你以为你是谁啊？我和他的事再怎么着，也轮不到你来打。你昨天对他那个样子，今天你跟高杰又做出这么亲密的动作来，你不是不喜欢他吗？还能做出这样的动作来，简直让人太恶心了。你有什么资格说我？一个森林里出来的毛头小子，没身份，没来历，没地位，一个三无产品，却想做沃夫的驸马。你觉得林若浩会同意吗？你还不是和我一样，靠女人得势。你的来历我是知道的，连我都会调查你。林若浩不会吗？你别把我跟你这个人渣相提并论。这拳，太不好意思了吧？你给我听好了，这拳是我还给你的。我向来都是有仇必报的。有回来，哎，别再追他了。你就在这儿守着，他的办公室就在这扇门的对面。哎，你把上午那个第二份案子让我再看一看